Arcanjo Miguel. Núpcias Celestes. Integração das Virtudes. Décima etapa. Eu sou Miguel, príncipe e regente das milícias celestes. Bem-amados filhos da luz, bem-amados mestres da luz, eu os acolho, como vocês me acolhem. Vocês chegam, a partir de hoje, nas três últimas etapas capitais das suas núpcias celestes. Através destas três últimas etapas vai ser realizada, de maneira progressiva e intensiva, a realidade, em meio à sua dimensão, da totalidade da reunificação com o seu veículo multidimensional. E será do mesmo modo para o seu veículo que lhes permite viver, a Terra. As condições requeridas ao processo da reunificação são, doravante, realizadas. Durante este período que se abre hoje, numerosos fenômenos vão acontecer nas suas estruturas, como nas estruturas da Terra e no conjunto deste sistema solar. Antes de retornar aos detalhes disso, transmito-lhes, em nome do conclave, a nossa mais profunda gratidão por terem acompanhado, sempre mais numerosos, este retorno à unificação. Efusão Efusão de energia Bem-amados co-criadores da luz, bem-amados portadores da luz, pelo trabalho realizado durante as semanas anteriores do seu tempo terrestre, vocês trabalharam para que se estabelecesse, em meio à densidade, a verdade da unidade da luz. Hoje, e agora, realiza-se, de maneira concreta, a unicidade das suas manifestações. Vocês entram, por conseguinte, progressivamente, na sua unidade. A unidade conectou-os pelo processo de fusão das núpcias. Vocês encontram, hoje, a unidade e a eternidade em meio mesmo a este mundo dividido, em meio mesmo a este mundo em conclusão. O seu mundo vai enfrentar, de hoje em diante, a dissolução da sombra. Isto é agora. Isto não se fará em um dia, mas, no entanto, a obra da luz começa, efetiva e praticamente, hoje. Neste sentido, é nos autorizado, a nós, conclaves, manifestar a pressão da radiação ultravioleta, também não unicamente durante estes períodos de 72 minutos, a cada semana, mas em meio mesmo a cada um dos seus dias durante o período que corresponde à efusão do Espírito Santo, entre 12 horas e 13 horas do seu relógio, no lugar onde vivem. O que significa que a Terra, a partir de hoje, e a partir deste momento, viverá, todo dia, a cada hora precisa em que o Sol estiver no Zenit, a efusão da radiação de ultravioleta. Isso significa também que a comunicação e a junção da radiação solar e da radiação terrestre é hoje realizada a fim de concluir e aperfeiçoar a obra da unidade neste mundo que, a partir de hoje, entra na influência da unidade e da destruição da dualidade. Isto está presente em vocês. Isto está presente na superfície deste mundo. Isto está presente em meio aos envelopes sutis da sua alma em encarnação, mas também neste planeta. A plena efusão da radiação do Sol central que nós retransmitimos para vocês fica, por conseguinte, permanentemente ativada sob uma parte específica de território da Terra. Pouco a pouco, gradualmente e à medida dos dias que os separam ainda do fim destas núpcias celestes, esta faixa horária irá se estender até envolver, pouco antes do fim da efusão das suas núpcias celestes, a metade do território terrestre exposto à luz do Sol. Esta decisão, desejada o mais elevado possível, e é agora efetiva. Há, por conseguinte, ampliação, no sentido próprio, assim como no sentido figurado, da influência da radiação ultravioleta, não mais uma vez por semana, mas, real e concretamente, sobre uma faixa horária e uma faixa de território de uma hora durante esta primeira semana das três últimas efusões. Isso irá permitir ajustar ao máximo o seu estado vibratório a fim de prepará-los mutuamente é algo grandioso. Hoje se ativa em vocês a décimo lâmpada, aquela que corresponde a um ponto de vibração situado no nível do seu nariz, em relação e em acoplamento vibratório, segundo a Lemoniscata, com o seu coração. Isto realiza em vocês, por intermédio da pressão da radiação ultravioleta, a possibilidade da reunificação. 
Esta décima lâmpada corresponde também à décima fita do seu DNA. A sua construção é concluída na luz e durante as semanas que irão transcorrer. Numerosos fenômenos vão se pôr em prática e irão permitir-lhes realmente compreender e viver a verdade da pressão da radiação ultravioleta, não mais somente no nível das vibrações percebidas e recebidas nas suas estruturas, nas suas lâmpadas principais, mas, também, no nível da sua consciência que começará, pouco a pouco, a se libertar desta realidade dissociada, deste corpo dissociado, para penetrar, de maneira temporária na sua eternidade, a fim de experimentar, de viver e de compreender a realidade do seu corpo de eternidade e de imortalidade. Isto é agora. No entanto, eu não quero dizer, assim, que o fim da sua dimensão chegou. Mas isto está a caminho. Vocês entram, de maneira formal, nos tempos que eu qualificaria de ultra-reduzidos. Cada dia e cada respiração da sua vida em meio a esta densidade deve permitir-lhes realizar a revolução da sua consciência a fim de cortar, de maneira irrevogável, as relações que os uniam ainda aos antigos modos de funcionamento. Hoje, vocês têm de fazer a aprendizagem, nas próximas semanas, também, da noção mais nobre do serviço, da versão mais nobre do Karma Yoga que vai consistir em cortá-los e a liberá-los de tudo o que os unia e os retinha no antigo mundo e nas antigas estruturas. A partir de hoje isso não é mais um conceito, mas isso se torna uma realidade. O antigo e novo coexistem de maneira muito mais tangível, muito mais evidente, muito mais palpável. Durante este período que os separa do fim da minha presença, como radiação neste sistema solar, vocês vão construir e estabelecer as pontes de comunicação consciente com a totalidade das manifestações da quinta dimensão. Isto inclui igualmente o seu veículo de eternidade ou de imortalidade, os intraterrestres, os extraterrestres, os ultraterrestres e as dimensões de longe superiores a estas. Vocês vão experimentar, vocês vão se comunicar, vocês vão entrar em relação com o que, até hoje, tinha sido escondido e ocultado de vocês. Isto será uma grande ajuda no estabelecimento da sua autoconfiança. Isto se tornou possível pela ativação desta décimo lâmpada denominada também décimo segundo corpo ou corpo de reunificação à sua divindade, corpo de reunificação à unidade. Pela ativação deste ponto de vibração e pela colocação em funcionamento desta nova lâmpada em meio às suas estruturas, torna-se possível a comunicação entre o seu mundo dissociado e os mundos unificados superiores a vocês, isso, em vocês e em meio mesmo a este planeta. Não se surpreendam, portanto, se as manifestações luminosas, se as manifestações de outros planos dimensionais além deste, com órgãos de natureza da terceira dimensão unificada ou sob a forma de hologramas da luz pura e de translação dimensional temporal, começarem a aparecer nos seus céus, na sua consciência e se manifestarem, de agora em diante, ao conjunto da sua humanidade. Este momento, hoje, assinala a abertura de uma porta importante que é a do retorno à unidade, em meio mesmo a este mundo dissociado. Após terem percebido, de maneira audível, o som se, após terem tentado estabelecer e continuar a estabelecer, nas próximas semanas, o silêncio interior, após terem, para alguns de vocês, penetrado o veículo de eternidade, vocês vão penetrar, agora, os espaços multidimensionais, em meio mesmo à sua terra e à sua vida. As manifestações dos mundos angélicos tornar-se-ão cada vez mais evidentes, gradualmente e à medida que os dias passarem. Isto não poderá ser escondido por muito mais tempo pelo grupo dos que controlam, ou tentam controlar, as suas vidas e as suas evoluções. O retorno à sua unificação por intermédio da ativação da décima lâmpada, em meio à sua consciência em via de unificação, em meio à consciência da Terra em via de unificação, permite estabelecer a verdade, restabelecer a conformidade e deixar a luz inteligente, criadora, agir no seu mundo. Neste sentido, a desconstrução anunciada, e em manifestação desde o início do seu ano, entra agora e duravante na plenitude mais absoluta. Permaneçam no serviço. 
permaneçam no Karma Yoga, na resolução dos seus nós, na resolução consciente dos seus obstáculos e, assim, vocês irão penetrar em estado de alegria, a morada da imortalidade, vocês irão penetrar em estado de liberação as moradas da unidade. No entanto, vocês irão permanecer ainda nesta dimensão a fim de assentar a nova vida no coração. Esse é o seu caminho, de vocês, de dezenas de milhões de seres humanos que participaram, de maneira eficiente, desta radiação. Não se esqueçam de que, agora, a cada faixa horária das 12 às 13 horas, durante, portanto, 60 minutos, vocês terão a conjunção do Espírito Santo com a efusão ultravioleta durante esta semana. Esta é, por conseguinte, uma semana importante para o seu devir e o seu futuro. Efusão da radiação ultravioleta. Efusão de energia. Durante os próximos dias e semanas eu irei afirmar cada vez mais a minha presença e a minha radiação em meio às suas estruturas. Eu tornar-me-ei, para vocês que aceitaram entregar a sua liberdade e o seu livre árbitro ao abandono à luz e à verdade da luz, cada vez mais afirmativo na minha efusão, na minha radiação, na minha presença, a fim de adequá-los, a fim de estruturá-los às vontades do Pai, às vontades da luz. Essa é a sua escolha. Essa é a sua verdade. Essa é a sua grande liberdade como seres de luz. A partir de hoje, eu imprimo em vocês, pela lemonisca tão lindo o seu chakra do coração e a lâmpada do nariz, a capacidade para receber a minha vibração, para receber a minha presença na verdade, em unidade. Efusão da radiação ultravioleta e colocação em ação e em ressonância, em vocês, da lemniscata sagrada unindo o chakra do coração e a décima lâmpada. Efusão de energia. Eu específico, bem amados mestres da luz e criadores da luz, que a ativação desta lemoniscata sagrada deve fazer de vocês seres que evoluem no silêncio das palavras, porque as palavras que vocês irão pronunciar deverão ser marcadas de toda a sabedoria possível. Vocês irão se tornar responsáveis pelas suas próprias criações. O que vocês chamarem, manifestar-se-á de maneira inegável. Se vocês falarem de amor, o amor manifestar-se-á, se vocês falarem de divisão, a divisão manifestar-se-á. Não pode ser diferentemente na via da reunificação. Eu lhes peço então, encarecidamente, para abandonar, de maneira irrevogável e definitiva, os jogos de palavras e os jogos do ego. Vocês devem penetrar, inteiramente, no serviço de uns aos outros e no Karma Yoga que irá lhes permitir apagar de vocês todas as consequências nefastas do que vocês empreenderam em meio aos mundos dissociados. Aí se encontra o caminho e a solução que lhes permitem viver, o melhor possível, na luz, na verdade e na paz, as efusões ultravioletas ocorrendo todo o meio-dia durante esta semana. Não se esqueçam de que vocês são, de agora em diante, co-criadores, criadores da luz, mas, também, criadores do seu próprio destino e da sua própria vida, na totalidade. Isto é uma responsabilidade. Isto é um dever. Essa é a sua liberdade. Ela implica, por sua vez, em um esforço da sua parte a cada momento e a cada respiração a fim de controlar o fluxo dos seus pensamentos, o fluxo das suas emoções, a fim de colocar-se diretamente em alinhamento com o espírito. Vocês não podem participar da luz e continuar a jogar o jogo da sombra. Vocês devem fazer crescer em vocês a lemoniscata sagrada, esta comunicação que eu estabeleci com vocês, a título individual e coletivo, a partir de hoje. Efusão da radiação ultravioleta no silêncio. Efusão de energia. 
a maneira mais rápida e mais eficiente de fazer ressoar, e entrar em manifestação, a lemniscata sagrada em vocês, pela minha comunicação com vocês, consiste em focalizar a sua consciência sobre a sua lâmpada cardíaca, em um primeiro momento, em focalizar a sua consciência, em um segundo momento, sobre a décimo lâmpada no nível do seu nariz, e, em seguida, estabelecer a conexão entre a sua língua e o seu palato estabelecendo assim a ressonância e a colocação em vibração da lemniscata sagrada. Isto será realizado no seu próprio ritmo, de preferência, durante a infusão do ultravioleta, a cada dia desta semana. Quanto mais vocês forem numerosos realizando isso, mais nós poderemos baixar as vibrações do nosso plano de luz até o seu mundo a fim de fertilizá-lo, a fim de penetrá-lo e a fim de começar em uma escala muito mais ampla, planetária, o conjunto da sua desconstrução. Contamos com vocês. Nós os amamos. Nós participamos, em pleno acordo com vocês, do estabelecimento e da concretização da verdade em meio a este mundo. Não se inquietem, de modo algum, com o que irá acontecer ao redor de vocês. Quanto mais vocês entrarem em ressonância com a lemoniscata consagrada, mais estarão na paz, na verdade, na alegria, na unidade e vocês não poderão, em caso algum, ser afetados pelas diversas radiações emitidas pelo cosmos, pelo sol e pela reação de medo dos seres humanos. Nada poderá afetá-los. Nada poderá perturbá-los em meio à vibração da unidade, em meio à vibração da unificação pela lemoniscata sagrada. Bem amados criadores da luz, vocês estão hoje em uma virada histórica nas suas relações e nas suas comunicações com a luz. Hoje, é lhes permitido revelar o Pai, no sentido mais o arquetípico e mais unitário da sua definição. A fonte das fontes, a verdade da fonte e a luz da fonte entram em ressonância, de agora em diante, com vocês, sem intermediários. Vocês permitiram isso pelo seu trabalho. Sejam eternamente agradecidos. Vocês recebem, por isto, a nossa gratidão mais absoluta. Efusão de energia. Nós, conclaves, pedimos a vocês insistentemente, e principalmente durante esta primeira semana das três últimas semanas, para encontrar tempo, oportunidade da presença à sua presença, a cada dia, das 12 horas às 13 horas, na hora do seu relógio. Isto permitirá reforçar, o melhor possível e o mais exatamente possível, a vibração da luz, a vibração, pela lemoniscata sagrada, da presença da fonte das fontes. Nós contamos com vocês, mas nós sabemos, antecipadamente, que vocês irão realizar este trabalho, conosco, a cada dia. É extremamente importante realizar isso, agora, a fim de permitir o que deve suceder no final das suas núpcias celestes. Nós temos, doravante, confiança inabalável na sua unidade, na sua vontade de bem e na sua abertura de coração, a fim de participar, de maneira solene, do estabelecimento da divulgação da fonte da fonte em meio à sua densidade dissociada. Recebam, uma vez mais, toda a nossa gratidão e a efusão da radiação ultravioleta. Efusão de energia. A ativação da lemoniscata sagrada, a sua colocação em vibração, em serviço e em emissão, irá revelar, durante as semanas do final das suas núpcias celestes, a certeza do contato com a fonte. Isto está além da fé. Isto está além da crença, mas participa da revelação inabalável da presença da fonte, na sua densidade, como consciência, como vibração, como verdade, como unidade. Efusão. Efusão de energia. O início do estabelecimento desta vibração, da lemniscata consagrada, irá permitir-lhes tomar consciência, através do Karma Yoga, em vocês, das últimas zonas de sombra devendo ser esvaziadas, imperativamente, durante as três próximas semanas. O que vocês colocarem na luz, ser-lhes aperdoado instantaneamente. Devido à presença da fonte em vocês. 
Convém, portanto, olhar com honestidade, olhar com lucidez, olhar com integridade o que deve ser esvaziado das suas estruturas de luz. A ajuda da fonte permitirá realizar isso, a partir do momento em que vocês forem honestos com vocês mesmos, de maneira extremamente simples, vibratória e sem sofrimento. No entanto, é preciso aceitar separar-se das zonas de sombra, separar-se do que o serviu para defender-se em meio à dualidade. Não há mais espaço para isso, de agora em diante. Vocês são seres de luz. Vocês são os criadores da luz e, neste sentido, a sombra não pode mais coexistir em vocês, existir em vocês ou manifestar-se em vocês, através mesmo de todas as relações que vocês estabelecem. Além disso, o estabelecimento e a consciência da vibração da lemoniscata consagrada irá permitir, em vocês, encarar, literalmente, todas as desconstruções possíveis ou mesmo inimagináveis nesta densidade, na paz, na alegria do Samadhi, na alegria da paz e na alegria da eternidade. Essa é a garantia da sua integridade, na condição de que vocês sejam honestos frente a vocês mesmos e frente a todos os outros. Não pode ser diferentemente. Efusão da radiação. Efusão de energia. Bem amados mestres e criadores da luz, a nossa próxima reunião que verá a intensificação dos períodos de radiação ultravioleta acontecerá no domingo da sua próxima semana, às 22 horas do seu relógio, no seu país, a França. Eu devo agora abrir um espaço de respostas às perguntas. Assim, os que seguem de maneira assídua às radiações ultravioletas poderão obter ainda respostas às suas interrogações bem legítimas em relação ao que vivem. Pergunta. O veículo de luz que está no Sol corresponde ao grande eu. A pergunta que eu retorno a você é, o que você chama de grande eu? Pergunta. O grande ser de cada um. Vocês são constituídos, seres humanos, de corpo, alma, espírito, em meio a esta densidade. Vivem no corpo e na personalidade. Entrar em contato com a sua alma já é uma abertura a certo grau de luz. Quando a abertura à alma torna-se completa, manifesta-se a abertura frente ao espírito. Vocês têm uma constituição de trindade. A trindade, no seu mundo dissociado, como nos multiversos, nas multidimensões, evolui sempre de acordo com este modo trinitário por razões extremamente precisas. Assim, falar do grande eu em oposição ao pequeno eu, é o reflexo da sua dualidade. Eu prefiro que evoquem o nome e as seguintes palavras. A personalidade, a alma e o espírito. O veículo multidimensional, que este seja um veículo de luz, um veículo de cristal, um veículo de diamante ou um veículo de luz triangular, pertence a outras dimensões que absolutamente a nada correspondem de conhecido em meio à sua densidade. A centelha divina que vocês albergam, em vocês, é apenas o mínimo que foi colocado em vocês. O máximo da luz do que vocês são é o seu veículo multidimensional. Ele não pode, em caso algum, ser equiparado ao que chamariam de grande eu, ou eu, porque ele está muito além disso, muito além da manifestação tangível, até mesmo, do maior samadhi realizável em meio à sua densidade. A passagem da sua consciência, de maneira efêmera e depois, um dia, definitivamente, neste veículo de eternidade, fará de você seres de pura luz não tendo mais qualquer concepção nem qualquer lembrança deste que foi o eu, o ser, o pequeno eu ou o grande eu. Trata-se, portanto, de um referencial e de um nível de consciência que, até agora, apenas foi experimentado por alguns seres, no nível de humanidade. Não há, então, qualquer coisa possível de ser dita sobre isto, a não ser vivê-lo. Nenhuma abordagem mental, nenhuma abordagem intelectual poderá servir para definir ou compreender o que são estes veículos. Somente a vivência da experiência irá dizer-lhes que vocês ali estão, mas, em caso algum, as suas concepções mentais ou as suas tentativas de apreensão em meio à sua dualidade. Pergunta o que você chama de ultraterrestres? 
Isso faz menção a definições temporais que não saberiam compreender, mesmo pela luz. Os ultraterrestres, tentando empregar palavras da linguagem de vocês, correspondem a visitantes chamados de temporais. Isso excede largamente o que lhes é permissível compreender e assimilar através dos planos multidimensionais e dos multiversos. Os viajantes temporais não são, vocês, em um outro momento, mas são seres que excederam todo o antropomorfismo e que são capazes de se deslocar nas tramas do tempo, tanto em meio aos seus mundos dissociados e como nos diferentes tempos do pai e da fonte. Os ultraterrestres são chamados assim em referência à mestria do tempo. Pergunta. A hierarquia arcangélica faz parte desses ultraterrestres? Não. Os ultraterrestres evoluem em planos multidimensionais que não são nem superiores nem inferiores a nós. Simplesmente, o seu plano multidimensional e as etapas dimensionais dos seus seres fazem com que estes tenham escapado, de maneira lógica e luminosa, a trama das multidimensões. Trata-se de outro processo, de outro cenário evolutivo que vocês correm o risco de encontrar em meio aos seus processos ascensionais, em meio aos seus processos de unificação que vocês irão viver de agora em diante. O encontro sendo possível também durante os seus momentos de vida em meio aos veículos de luz, aos veículos de cristal, aos veículos de diamante ou aos veículos de luz triangular. Pergunta. Ao que você faz referência ao mencionar as diferentes manifestações dos mundos angélicos? Eu faço referência ao que eu chamaria, na sua linguagem, os anjos ou as consciências dos elementos. Eu faço referência ao que vocês chamariam, na sua consciência e na sua linguagem, o contato visual, vibratório com os arcanjos, com os mundos angélicos, com os anjos do Senhor, com as embarcações de luz, com os seres ultraterrestres atemporais, mas, também, com as formas de vida que evoluem fora dos seus campos de percepção habituais. Pela ativação deste corpo de reunificação, denominado décima lâmpada ou décimo segundo corpo, irá lhes permitir entrar em manifestação com outras consciências evoluindo, até agora, em planos dissociados dos céus. Vocês irão se juntar aos mundos da unificação, através da ativação da lemoniscata sagrada. Pergunta. Qual é a relação entre a colocação em funcionamento dessa lemoniscata e o fato de pôr a língua sobre o palato? Isto permite, simplesmente, realizar a união do chakra do coração com esta nova lâmpada. Vocês acionam, em alguma parte, aqui, o que chamariam na sua linguagem, de um interruptor. Vocês ligam, no sentido vibratório, a comunicação entre o seu coração e as outras dimensões. A ativação do seu coração, enquanto fundação da sua nova vida, é realizada, pela maior parte de vocês, desde o início das efusões da radiação ultravioleta. Hoje, é lhes pedido para colocar em serviço, não só as fundações, mas as construções desta casa. Por intermediário dos diferentes corpos que eu falei durante as oitava e nonas efusões, em especial no nível da ativação do som e, em especial através da ativação do silêncio interno por intermédio do que foi denominado oitava e nona lâmpada, ou ainda décimo e nono corpo, torna-se possível a construção da sua nova eternidade e da sua nova vida. Isto foi realizado, até agora, pelos sons ou pelo silêncio que se estabelecem em vocês, natural e espontaneamente, quando as suas vibrações permitem isso. Hoje, o fato de pôr em contato a sua língua com o seu palato, permite pôr em comunicação o seu coração finalmente despertado e as vibrações que penetram até vocês pela efusão ultravioleta, pela radiação solar em meio à sua terra. Isto concretiza e atualiza a realidade deste contato. Efusão de energia. Pergunta. O ponto de cruzamento desta lemoniscata encontra-se no nível da garganta? Não. Encontra-se ligeiramente mais abaixo. Encontra-se no nível do que chamam de corpo da radiação do divino, no nível do seu timo. No entanto, a ativação desta lemoniscata põe certamente em vibração, também, o que foi chamado de nono lâmpada no nível da garganta. 
Pergunta. Há um sentido de rotação específica na atividade desta lemoniscata? A rotação faz-se nos dois sentidos, ao mesmo tempo. A colocação em vibração evolui através de um triplo movimento dentro desta lemoniscata. Um movimento indo de cima para baixo e de baixo para cima, girando e oscilando alternativamente nos dois sentidos, acoplado a uma vibração indo, ela, da totalidade desta lemoniscata, numa vibração da frente para trás e de trás para frente. No entanto, isso são palavras. Contentem-se em ativar os três pontos de consciência que eu lhes nomeei através da língua, através do chakra do coração e através da lâmpada nova no nível do nariz. Isto permitirá ativar, em vocês, a vibração e o movimento, e vocês irão perceber então os componentes. Vocês não têm que criá-los por vocês mesmos, mas eles se instalam automaticamente a partir do momento em que a sua consciência se focar na ordem dada sobre os três pontos. Pergunta. As crianças que vão nascer já têm integradas estas vibrações? Não podemos generalizar. Alguns delas sim, já são mutantes da luz. Outras, não, decidiram experimentar a criação de um ciclo, de novo, de terceira dimensão dissociada. Eu aproveito para repetir que cada ser humano e cada consciência encarnada atualmente sobre a Terra estão em seu lugar e têm o seu papel, independentemente da sua idade, qualquer que seja a sua situação, independentemente do seu ofício ou da sua ausência de ofício, qualquer que seja a sua situação familiar, qualquer que seja a sua solidão ou o seu ajuntamento com outras consciências. Cada ser humano está total e inabalavelmente no seu lugar durante este período. Pergunta. A fusão no nosso corpo de luz faz-se naturalmente ou é ajudada? Por enquanto não pode haver, de modo algum, a fusão entre o seu veículo dissociado e o seu veículo de eternidade. Vocês apenas podem transferir a sua consciência pela ativação do silêncio interno. Mas, uma vez mais, eu o repito, cada um ao seu ritmo. O acesso em consciência ao veículo multidimensional, que literalmente está armazenado e banhado na luz do sol, apenas lhes é acessível pela transferência da consciência. O momento em que será realizada a fusão, entre o seu veículo de eternidade e o seu veículo denso no qual habitam, corresponderá ao processo final denominado ascensão. Por enquanto, não é então questão de fusão, mas de reencontros. Isso corresponde, em parte, ao que eu chamei de núpcias celestes. Este corpo de eternidade, para aqueles de vocês aos quais ele está acessível em determinados momentos, quer nas suas noites, quer por esforços ligados à vibração do silêncio interno, é lhes acessível, mas ele fica ao lado, ou fora de vocês, em meio à sua densidade. No momento em que ele se aproximar de vocês a fim de se fundir com este corpo de densidade, vocês verão a extinção pura e simples deste corpo de densidade. Pergunta. Como isto vai se articular com o que chamamos de ascensão com ou sem o corpo? Não é o momento de entrar nos detalhes sobre isso. Contentem-se em viver o momento presente com a verdade do que lhes é proposto, sem procurar intelectualizar ou querer se servir do seu instrumento mental. Não se esqueçam do que eu lhes disse. O mental torna-se-á cada vez mais uma armadilha na evolução da sua criação de luz. Recordem disso em cada minuto da sua vida, porque a armadilha, de agora em diante, não está nas forças da sombra, não está no medo, mas está, sim, no nível do seu próprio mental que fará de tudo para não morrer. Refletir sobre esses mecanismos futuros ainda não instalados, afasta-os da verdade. Eu não posso, então, levá-los a isso. Pergunta. Além do silêncio interior, para fazer calar o metal, um outro aspecto poderia também ali participar? Não. Só o silêncio interior, só a nota-se, é capaz de lhes garantir o silêncio mental. Só os períodos em que vocês entram em comunicação com a lemoniscata sagrada, só os momentos em que vocês vivem no coração, realizam a morte do mental. Vocês não podem imaginar que o mental aceite ser servido pelo mental para provocar a sua morte. 
O que lhes é proposto, hoje, é um ensinamento que vai muito além de certas formas de exercícios espirituais ligados ao controle do mental. Vocês entram agora no silêncio do mental porque, no veículo multidimensional, não há mental. Há conhecimento, inteligência e verdade. Não há lugar para o aspecto discursivo do que vocês denominam seu mental, portanto, vocês não podem se servir deste instrumento para combater este instrumento. Vocês apenas têm que aceitar a vibração da luz. O sentido do serviço e o sentido do Karma Yoga correspondem também a este objetivo e esta facilidade de fazer morrer o que deve morrer. Vocês acedem a um mundo do supramental. O supramental não tem necessidade do mental. O supramental é esta parte iluminada do mental chamada de inteligência, no sentido mais nobre. A única maneira de fazer calar o seu mental, se vocês não forem capazes de aceder, por enquanto, à vibração da lemoniscata sagrada ou ao silêncio interno ou anota-se, consiste em adotar os preceitos do serviço. Servir o outro, em todos os sentidos do termo, é o meio mais implacável na sua densidade, para fazer calar o mental. Se vocês chegarem a servir, até mesmo, assim como disse o Cristo, o seu pior inimigo, estão na verdade mais nobre. O Karma Yoga consiste em reparar o que deve sê-lo, em consciência e em verdade. Aí também, trata-se de um instrumento em meio à sua densidade, permitindo chegar a este estado. Vocês devem então empreender, realizar este caminho, pelo Bhakti Yoga, pelo Karma Yoga, pela vibração da Lemoniscata Sagrada, pelo si ou pelo silêncio interior. Os momentos passados, para aqueles que têm a oportunidade, em meio ao seu veículo de eternidade, são também de uma grande ajuda para compreender que se pode, viver sem metal, sem emoção e sem ilusão, já, em meio mesmo a esta densidade. Pergunta o som se aparece então espontaneamente. Da mesma maneira que a lemoniscata sagrada não deve ser trabalhada mental ou vibratoriamente, ele se ativa sozinho a partir do momento em que a sua consciência se colocar sobre os três pontos e as três etapas. Pergunta. A escuta exterior da nota se pode, ser, apesar de tudo, uma ajuda? Não. Você fala de técnica. Eu falo de consciência. Nenhum meio técnico, mesmo os cristais, não pode permitir isso. Só a consciência pura o consegue. Pergunta. Como passar da nota-se ao silêncio? Isto se estabelece espontaneamente a partir do momento em que a consciência passar no si. No entanto, as três últimas portas de acesso à sua eternidade podem ser realizadas de maneira separada. Uma das três portas é suficiente para viver o veículo de eternidade. Então, cada um de vocês deve encontrar, em meio à sua consciência, qual é a porta mais fácil para abrir e destrancar. Vocês têm um meio importante colocado à sua disposição, por decreto da fonte, a partir de hoje e durante esta semana, durante o período das 12 horas às 13 horas. Aproveita isso. Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Bem amados filhos da luz, bem amados criadores da luz, eu vou, então, deixá-los agora viver em silêncio, na nota sim na lemoniscata sagrada, o final da radiação do ultravioleta a fim de que vocês estabeleçam o contato. Recebam, uma vez mais, e essa será a última palavra, os nossos agradecimentos, a nossa gratidão e os nossos incentivos. Nós amamos vocês. 28 de junho de 2009, a Ultris Dimensions. Tradução para o português, Zuma Peixinho. Nota. Lendo e ou escutando cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos permitir ganhar um tempo precioso para as respostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração. O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas às 12 virtudes ou estrelas de Maria, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à virtude integrada neste dia. Você pode participar deste acompanhamento. Onde quer que você esteja. Em simples receptividade, sem conexão material em particular. Braços e pernas descruzados, de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé. Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada, ou no mínimo durante 20 minutos, a sua conveniência entre esses 72 minutos. No dia e na hora, francesa, indicados. Cada encontro nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, os próximos sendo no sábado 2 de maio às 15h30, hora francesa, e no sábado 9 de maio às 16h30, hora francesa. Até muito em breve então, em espírito.